se liga nessa. Passageira chapada, veio falando merda comigo, pediu dinheiro emprestado e deu calote no dono do bar. Você quer coisa pior? Se liga nessa história. <risos> Olá, para você que não me conhece, meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativos desde 2016 e ontem à noite eu fiz uma corrida, eu acho que nível de absurdo não tem como passar, velho. Eu nem quis gravar porque eu sei que o pessoal reclama muito que eu falo bastante palavrão quando eu tô estressado, eu tava estressadaço com a corrida, até postei no meu Instagram, que vai aparecer aí em abaixo pra vocês aí, eu dando nota 1 pro passageiro e tal, e vou contar o caso pra vocês terem noção da merda que foi, velho. Cara, eu recebi uma corrida de noite, volta de 8 horas da noite, assim, mais ou menos, e era numa avenida movimentada, um lugar bom, só que era na porta de um bar daqueles copos sujos, aqueles bar que pinguço, 8 horas da manhã, tá lá sozinho com um copo de cerveja e o bar aberto, sacou? Esse tipo de bar. O cara que solicitou a corrida era o filho da passageira, era uma mulher na faixa dos 50 anos e ele mandou a mensagem, cara, você vai buscar a minha mãe do bar, tal, que não sei o que, tal, beleza. Aí eu falei, tudo bem, eu não li ligo de fazer corridas pra terceiro, principalmente se me avisarem. Aí cheguei lá no bar e quando eu cheguei, já veio um cara na porta do meu carro e falou assim, ô irmão, ela tá vindo, espera um pouquinho aí. Aí eu já fiquei puto, né? Porque toda vez que alguém vem e fala espera aí é porque vai demorar e eu odeio esperar passageiro. Quem, que motorista que gosta, né? Mas beleza. Aí nisso esse, chega um outro cara que era o dono do bar e abre a porta do carro e fala assim, ô irmão, é aquela moça que tá vindo ali. Aí eu já olhei, velho, o cara com a minha porta aberta, a mulher vindo capengando com a lata de cerveja na mão. Aí ele foi e falou assim, é só que nós vamos ter que conversar aqui quando ela entrar no carro. Aí eu já falei, Ih, olha a merda. E o cara com a cara puta Taça, o cara nervosão. Aí ela abre a porta do carro e fala, Oi, moço, boa noite, que não sei o que e tal. Tem como você dar ele um dinheiro? Eu falei, o quê? Aí ele pegou e falou, é, irmão, você é, vai me dar aqui sete contos? Sete reais. E o filho dela vai te pagar lá na porta. Aí na hora eu olhei pra corrida assim, eu vi que eu tinha visto já, né? Eu falei assim, mas ele vai me pagar por que se a corrida é no cartão? Ele não pediu nem no dinheiro. Aí ele pegou e falou assim, não, é, ele vai te dar lá na porta, preocupa não. Eu fui e falei, tá, mas por que, que eu tenho que te dar sete reais? Aí ela pegou e virou assim pra mim, preocupa não, moço, pode dar o dinheiro aí, ele que meu filho vai te dar lá. Eu fui e falei assim, não, eu não trabalho pra pagar, não, eu trabalho pra receber dinheiro. Aí ele pegou e falou assim, eu te falei que ele não ia me dar o dinheiro. Ela foi e falou, não, moço, pode dar ele que eu vou lá dar. Eu fui e falei, então dá você. Aí ela pegou e falou, não, é porque eu bebi mais do que a conta e eu não tenho dinheiro pra pagar ele. Por isso que eu tô te pedindo pra dar. Aí o cara virou pra ela e eu falei, que motorista que vai querer dar dinheiro pra pagar a conta sua? Que não sei o que, começou a ficar puto, começou a brigar com a passageira. Eu fui e falei, ô irmão... Eu não quero que você fique discutindo aqui no meu carro, não. Se você tá com problema pra receber, ela não te pagou, desce do carro. Aí falei com ela assim, desce do carro e paga ele aqui no meu carro, você não vai, não. Ela pegou e falou, não, que não sei o que, eu vou pagar ele, eu tenho aqui cinco reais, mas ele não quer aceitar, que não sei o que e tal. Ele pegou e falou assim, é porque sua conta não é cinco reais, sua conta é quarenta e cinco reais. Você vai me dar cinco pra quê? Eu fui e falei, mas não era sete reais? Aí ele pegou e falou, sete reais é esse latão que ela tá na mão, que ela pegou pra saideira. Eu fui e falei, você tá me zoando que ela não pagou os trinta e cinco reais e assim ainda deu ela um latão. Aí, ele, aí ela pegou e falou assim, ai, fulano de tal, parecia que conhecia o cara. Eu tô aqui quase todo dia, preocupa não, eu vou te pagar ele. Eu não faço viado, você não volta mais no meu bar não, que não sei o que tal. Vai com Deus aí, irmão, fechou a porta. Aí ela ficou dentro do meu carro, eu olhei pra ela assim, ela, moça, você tá de parabéns, você não tem que dar dinheiro mesmo não, você nem sabe do que que é, né? Eu falei, eu tô de parabéns nada não, você acha que eu trabalho pra pagar ou pra receber? E você tá com bebida dentro do meu carro, se você quiser, você pode, pode tomar ela aí do lado de fora, que eu não vou te levar com essa bebida, não. Aí ela pegou e falou, não, tá no finalzinho aqui, já vou jogar fora. Aí deu a golada e jogou no chão. Aí eu, nossa, que raiva que me tá... E eu coçando pra mandar ela descer com mais força, mais firmeza, e a mulher é bêbada, velho. Aí eu fui iniciar a corrida, era no cartão mesmo, liguei, tô indo embora, e a mulher assim comigo, não, que você tá super certo, você fez muito bem, você não tem que assumir dívida dos outros, que não sei o que, você tá de parabéns, vou falar com meu filho, ele é gerente da Caixa Econômica, então ele ia te dar os sete reais, você não precisava se preocupar, mas você tá de parabéns, eu vou falar com ele pra te dar cinco estrelinhas. Aí eu só pensando assim, velho, eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou xingar essa passageira aqui, e eu vou perder minha razão. Então eu só vou levar ela rápido, mandar ela descer e acabou. Aí no meio do caminho ela falando, você tá de parabéns, toda hora me cutucava aqui. Aí... 
<risos> cara, velho, não, parece que é mentira, velho. Aí eu peguei, aí na outra vez que ela veio me cutucar, que ela tava bêbada, ela fazia assim pra cutucar. Pra... Aí que ela veio me cutucar, eu fiz assim, com me cutuca mais, não dá pra gente fazer uma viagem tranquila. Ela, ai, desculpa, eu não sabia que tava incomodando, eu fui falar, eu só não quero conversar mais, por favor. Aí ela falou, não, mas você tá certinho, que não sei o que, que não sei o que. E ó, veio falando e tal. Aí cheguei no lugar dela, ela desceu, eu dei a uma estrela, igual eu postei lá no Instagram, adivinha? É bugado o sistema de avaliação da U. Eu não consegui nem colocar o motivo, velho. Aí eu dei uma estrela lá, fui embora, velho. Era 8 horas da noite, não era meia-noite, 2 horas da manhã, nem nada, velho. Corrida pra terceiro, com bêbado. Cara, se aqui o cara não tivesse aberto a porta do meu carro, eu acho que eu não deixava nem aquela mulher entrar. Mas aconteceu e, <risos> e eu queria só expor isso pra vocês, a merda que foi. <risos> Mas agora eu tô mais de boa, mas vocês não tem noção do jeito que eu fiquei estressado, não. Bom, enfim, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, demorou? Abração, é nóis!